What is up YouTube, je m'appelle Kujibo Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo Alors, aujourd'hui on est dans le PTR Shut up Ragnaros Ok, aujourd'hui on est dans le PTR euh, Ragnaros a été ajouté au PTR Donc on va pouvoir checker un petit peu c'est quoi Ce personnage Alors c'est un melee assassin Qui est jugé comme difficulté médium Donc on va aller tout de suite dans le try mode Voir les talents, les spells, tout ça puis on va probablement essayer de faire euh, un build. On va commencer avec un. Alors, Ragnaros a une mount. Nice. Espèce de... Huh. C'est vraiment un cool, et un effet vraiment cool qu'il y a. Alright, alors tout de suite. Ses habilités. Empower Sulfurous. Donc... Ragnaros' next basic attack is instant, dealing 487 ability damage in an area, and heals for 20% of the damage dealt. Healing is doubled versus heroes. Alors, on active. Ça rend Sulfurous tout brillant de feu. Quand on attaque, ça va faire du damage in an area. Donc, du, aero... du area of effect damage. Donc, si on attaque Arthas, ou un minute, boom. On a tapé sur la minion wave au complet, ça fait beaucoup de... Ah, on est... Attends. On est level, main... level 20, on va se mettre level 1. Juste pour avoir une idée. Ok, Ragnaros a une attack speed quand même assez lent. Donc, si ma compréhension est bonne, je devrais pouvoir activer ça tout de suite après une attaque et en faire une autre. Excellent. Merveilleux. Deuxième habilité, Living Meteor, Vector Targeting System. Summon a meteor at the target point that deals 78 damage, then rolls in the target direction, dealing 312 damage per second per second for 1.75 second. Ok, donc on a un météor et on détermine la euh, la direction dans laquelle ça va aller. Donc, par exemple, on drop le météor, ça roule, petit dommage. Merveilleux. Donc ça, d'habitude, c'est super bon sur quelqu'un qui se sauve en ligne droite, tu lui droppes dessus. Et tu fais que le météore le suit jusqu'à l'infini des temps. Troisième habilité, Blast Wave. <coughs> Ignite Ragnaros or an ally, granting 25% movement speed for 1.5 seconds before exploding, dealing 108 damage to nearby enemies. Euh, première observation, c'est pas beaucoup de dommages le blast. Ok. Je pense que la plus grosse utilité de cette habilité-là va probablement être le movement speed. Euh, pour te permettre de rattraper des ennemis et ou te sauver. Parce que le dommage n'a pas de l'air à première vue comme ça. Là. Le dommage, c'est moins qu'une auto-attaque. Le trait. Molten Core. Channel on an allied or destroyed fort or keep to replace it with Ragnaros's ultimate form, temporarily gaining new abilities, having 4,156 HP that burns away over 18 seconds. Donc, ma compréhension de l'habilité, j'ai vu un petit peu comment elle fonctionnait. Tu remplaces le fort ou le keep, je me transforme. On a un channel time. Donc, on est Ragnaros gigantesque. On a un gros swing avec Sylphurus. On a un Meteor Shower et une rune qui fait du dommage. Si on voit là, sur la map ici, il y a un gros gros cercle. C'est mon nouveau cast range. Ouh, intéressant. Donc, voilà pour les, les habilités de base. On va se mettre level 10. Je. Juste pour voir les, les Heroic. Euh, on va prendre n'importe quoi. Ok, level 10. On a Sulfurous Smash. Hurl Sulfurous at the target area, landing after 0.75 seconds, dealing 293 damage. Enemies in the center take 880 damage instead and are stunned for 0.5 seconds. Donc, euh, un petit peu euh, le même style que le. Euh, le, le spell de base de Brightwing où t'as un, un cercle extérieur, un cercle intérieur on va juste voir l'effet donc cercle quand même assez gros le cercle intérieur est, très gros, est quand même très gros 
Euh, de quoi ça a l'air comme... Un... Bon. L'effet est vraiment cool. Oh! Nice! Ah, c'est vraiment cool. Euh, à première vue, je dirais que ça, c'est définitivement le spell à prendre. Euh, pour des comps de team fight avec des mosh pits, des choses comme ça. Là. Définitivement le spell à prendre. Vraiment cool. Vraiment cool. Reset Talents. Deuxième Heroic. Lava Wave. Release a wave of lava from Ragnaros's core that travels down the targeted lane. Dealing 509 damage per second to non-structure enemies in its path and instantly killing enemy minions. Damage is increased by 100% versus heroes. Donc, on passe sur R, on clique. Ouh. Encore. Ah, c'est tellement beau comme effet! Wow! Encore! <rire> Et là, un Thas court dedans qui perd plein de vie. Malade! Ok! On va aller voir ses talents. On va se mettre level 20 pour pouvoir avoir accès à tous les talents. Alors, euh, à première vue, je dirais qu'il y a. À peu près tout le temps, soit un upgrade pour le pour Sulfur Smash, pour le Living Meteor ou Blast Wave, à peu près tout le temps. Fait que t'as vraiment la possibilité de faire un, un build entièrement euh, autour de Sulfur As, un build entièrement autour de Living Meteor, puis un build entièrement autour de Blast Wave. Le reste va rester à, à voir lequel de ces builds-là va être, va être viable le plus. Là. Ceci étant dit, on va regarder les talents. Alors, on a Sulfur Hungers. Kill minions with Empower Sulfurous to increase its damage. Donc, c'est un quest. Um, every time you kill a minion with Empower Sulfurous, its damage is increased by 1 up to 30. After killing 30 minions, increase its damage by an additional 120. Donc, au level 20, uh, ça fait 487. Et si on complète la quest, on a un 150 additionnel. Donc, euh, 487 plus 150, on monte à 637 de dommages dans un AOI sur un cooldown de 4 secondes. Shifting Meteor. Hit 50 heroes with Living Meteor. Ok, donc c'est pas vraiment une quest qui est progressive, il n'y a aucun, euh, aucun bénéfice. Mais une fois que tu as complété la quest, after hitting 50 heroes with Living Meteor, its during duration is increased to 2.25 seconds and the ability can be recast to change its direction once per cast. Euh, donc c'est une augmentation de 0.5 secondes. Mais euh, je pense que la partie qui est la plus intéressante, c'est la plus intéressante, c'est la capacité de rediriger le météore une fois par cast. Donc engulfing flame. Blast wave cooled blast waves cooldown is reduced by 2 seconds and its radius is increased by 15%. Euh, donc le radius 15%. Radius comme ça, si on prend ça. Un petit peu. Plus. Je je crois honnêtement que engulfing flames ont probablement pas la peine si tu le prends, ça va vra vraiment être plus pour le cooldown reduction que l'increase de, de radius. Entre autres parce que, bon, le dommage n'est pas, euh, pas impressionnant. 228 dommages quand ton auto-attaque fait 395. Euh, C'est pas impressionnant. Donc je pense que la base, ça va être euh, Sulfurous Hungers. Je pense. <coughs> Ensuite, au level 4. On a Fire Ward, Living Meteor grants Spell Block. Donc, uh, whenever Living Meteor hits an enemy hero, gains a charge of Spell Block, reducing damage from, next en from the next enemy ability by 50%. Can, up can hold up to two charges. Donc, uh, tu lances ton météor, ça te donne Spell Block. Oh, pas compliqué. Slow Burn, Blast Wave slows enemies hit by 40% for two seconds. Donc, 
on rajoute de l'utilité à Blast Wave. Donc, non seulement ça te donne un bonus movement speed, mais une fois qu'elle explose, on a un slow additionnel, ce qui est probablement très intéressant pour Ragnaros, considérant que tu n'as pas d'autres formes de CC euh, en bas niveau. Catching Fire. Gathering a region globe increases your health region by 2 per second up to 30. After gathering 15 regeneration globe, you can activate Catching Fire to gain resistance for 3 seconds, reducing damage taken by 25%. Euh, talent intéressant. Euh, ça ressemble un petit peu au, au talent de Kalthas qui lui donne euh, Arcane Barrier quand tu as complété le, le talent. Euh, C'est difficile à dire si Ragnaros va avoir besoin de. va avoir des, des difficultés de, de sustain. Euh, tu as quand même un, un heal sur le Empower Sulfurus. Euh, ça reste à voir. Pour l'instant, je pense que Slow Burn va valoir la peine. Pour l'utilité additionnelle de Blast Wave. Hand of Ragnaros. Reduce Empower Sulfurus' cooldown. If Empower Sulfurus hits at least two enemy heroes, it restores 10 mana in it, and its cooldown is reduced by 2 seconds. Donc, on se rappelle que le cooldown est seulement de 4 secondes. Sinon, on a Molten Power. Each enemy hit by Living Meteor increases the damage of the next Living Meteor by 15%, up to a maximum of 75. Um, ça, je crois que ça stack pas si tu pognes plusieurs fois la même personne. Donc, on voit que ça nous donne comme un, un médaillon ici avec 5, 5 bulles. Donc, si je tire sur Arthas, on va essayer de le pogner plusieurs fois. Je tire sur Arthas, je l'ai pogné comme 8. 8000 fois, on a seulement un stack. Donc c'est vraiment, euh, va vraiment falloir que tu réussisses à pogner tout le monde de notre équipe avec ça pour faire que ton Living Meteor tape vraiment fort après. Donc, Bolton Power, si, si tu vas avec Shifting Meteor, ça, ça va probablement valoir la peine. Sinon, euh, ça va être difficile de stacker le, le médaillon de façon Super efficace. Talent. Uh, hungers slow, superheated. When blast wave is used on Ragnaros, it deals 100% increased damage. Donc on passe de 228 à deux fois, donc uh, 456, 456 dommages qui est moins que Empower Sulfurus et un petit affaire plus que ton attack damage. <laughs> donc encore une fois, je... oui, ça rend l'habilité le Blast Wave est intéressant, mais je continue à penser que, encore une fois, ça va dépendre de, de l'autre équipe. Si on tendance à stack up Hand of Ragnaros, définitivement ça va être excessivement puissant. Sinon, euh, Super Heated, ça peut, ça peut ne pas être mauvais. Toujours intéressant, surtout si on y va avec le Blast Echo level 16, mais on n'est pas rendu. Pour l'instant, je vais prendre Hand of Ragnaros. Là, c'est dommage, on peut pas le tester à la cause de Arthas. Level 10. En, euh, les, les deux héroïques ont l'air très très fort. Encore une fois, ça va, ça va toujours dépendre de, de la situation. Je pense que euh, pour Ragnaros, c'est encore plus important. Si tu joues, mettons, contre euh, Sylvanas ou euh, un Asmodan ou n'importe quel spécialiste qui pousse beaucoup, la Wave, ça peut être vraiment intéressant parce que tu peux être... On va faire un, un petit exemple. Tu peux être en train de pousser au bottom lane complètement. Euh, t'es avec ton équipe, et là, vous remarquez que, bon, Sylvanas c'est en train de split push, <coughs> elle est sur le point de prendre un de vos fort. Donc là, au lieu de renvoyer quelqu'un dealer avec Sylvanas, tu mets ton ult au top, boum, tu viens de détruire le, tu viens de détruire tout le push. Euh, dans ce cas-là, j'ai tué Arthas, mais bon, ça compte pas, c'est un bot. Euh, sinon, de base, euh, dans une situation où euh, la majorité des, des, des combats va être des teamfights, ou euh, bon, peut-être que tu as un ETC dans ton équipe, ou peu importe, j'irais plus pour euh, euh, l'autre. Donc, euh, Soldier mm -hmm. Smash. Ensuite. <coughs> Level 13. Cauterize Wounds. Empower Sulfurus heals for an additional 60% of damage dealt to heroes over 2 seconds. Donc, on augmente notre self-sustain. Tempered Flame. When Blast Wave damages an enemy hero, gain shield equal to 100% of the damage dealt 
for 3 seconds. Donc encore une fois, si on va pour Superheated, euh, on peut très bien aller pour Tempered Flame. Si on ne prend pas Superheated, je ne crois pas que ça vaut la, la peine de prendre Tempered Flame. C'est censé me healer sur 2 secondes. Ça ne semble pas fonctionner. Ok. Je... Je veux pas être mesquin, mais je pense que le talent fonctionne pas. <rire> ok, bon. C'est bon à noter, ça. Donc, euh, Colorized Wounds semble pas fonctionner pour l'instant. Euh, level 16. On a Giant Scorcher. Empower Sulfurous Burns Enemy Heroes for 9% of the max health over 3 seconds. Uh, this does not he uh, heal Ragnaros. Donc, si on rajoute ça, tout simplement, on a un giant killer sur notre, notre Q qui euh, possiblement peut avoir un cooldown de seulement 2 secondes, euh, dépendamment des situations. Oh, je vais le tester. Donc, on fait 60, 175 euh, pendant 3 ticks. Pas pire, pas pire. Intéressant. Puis ça, intéressant, euh, ce qui est important à remarquer, c'est que c'est euh, sur un AOE. Donc chaque personne qui va être affectée par l'explosion le, va recevoir le même dommage. Euh, sinon, on a Meteor Bomb. Living Meteor explodes at the, hand, at the end of, it, of its path, dealing 502 damage to all nearby enemies. Euh, si on veut aller pour le... le le Meteor Build, définitivement. Uh, sinon, le Blast Echo, after Blast Wave explodes, another Blast Wave is created on Ragnaros. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre un Blast Wave sur quelqu'un, ça va exploser, puis après ça, tu vas avoir un Blast Wave sur toi. Blast, uh, blast Echo, encore une fois, si tu vas pour le, 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 blast, wave, ta, uh, le blast Wave Build, oui. Sinon... Uh, je... Ben... Non, Bla Blast Echo, ça peut, être, ça peut être quand même bon, même si tu vas juste pour Slow Burn. Juste pour le concept que, quand tu as un boom, deux secondes, tu vas avoir un autre Blast après. Donc, je pense que c'est quand même pas mauvais, euh, Blast Echo. Donc, Giant Scorcher, Blast Echo, je pense que ça peut fitter le build que je suis en train d'essayer de faire en ce moment. Euh, Giant Scorcher, plus pour euh, dans le cas où l'autre équipe est très tanky. Level 20. Alors, on a. Sulfurous Smash slows enemies by 50% for 2 seconds, and enemies in the center are stunned for an additional 0.5 seconds. Donc, on a déjà un, un stun pour 0.5. Donc, ça, ça monte le stun à euh, une seconde complète. Ensuite, on a Heroic Difficulty. Molten Core has 50% increased health and damage, and its cooldown is reduced by 50 seconds. Donc, le cooldown de base est de 100 secondes. Donc, en prenant Heroic Difficulty, on a carrément un, euh, un, <laughs> un raid boss à toutes les minutes, euh, qui est soit dit en passant la chose au monde entier. C'est tellement cool. Finalement, on a Submerge. Ragnaros submerges, submerges below entering stasis and healing for 1,360 health, 68 health over 3 seconds. Donc, on a un Ice Block particulier. Um, de quoi ça a l'air? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. On recommence. Encore. Ok, donc, c'est un Ice Block qui, euh, quand tu le castes, va te healer. Euh, à ce moment-ci, je suis un petit peu partagé. Oh, c'est quand même du gros heal, là, c'est intéressant. Là. Euh... Ah, je l'ai manqué! On peut le mettre hors de ça. Euh, en ce moment, je suis un petit peu partagé entre Submerged et Heroic Difficulty. Euh, je serais porté à dire que Heroic Difficulty ça va être vraiment vraiment hot comme spell comme talent à avoir donc voilà c'est ce que je pense de Ragnaros euh, est-ce que vous trouvez que le, le, le héros est vraiment cool moi je le trouve tellement nice oh mon dieu qui est cool alright donc 
Dites-moi ce que vous pensez de Ragnaros. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec mon talent build qui, en fait, c'est le, le Q build pas mal. Euh... Est-ce que, est que vous pensez que j'ai complètement tort par rapport au Blast, build, euh, au Blast Wave Build? Non, on va plus tuer. Hey. Bon! Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Euh, Laissez-moi un like, laissez-moi des commentaires. Puis euh, je vais essayer de faire plus de vidéos plus souvent. Sur ce, on va se voir la prochaine fois. Ciao!